हेलो एवरीवन तपाईले स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टर मा आजको हाम्रो टपिक रहेको छ फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प अब फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प अन्तर्गतको टपिक मा हामीले आज यसको इन्ट्रोडक्सन वर्किङ मेकानिजम अरु के के रहेको छ एडभान्टेजेस अरु के के रहेको छ र तीन वटा रिजनेबल फ्याक्ट को बारेमा पनि जान्ने छौ भिडियोलाई सुरु देखि अन्तिम सम्म हेर्नु होला अब मैले यहाँ के पोइन्टहरु मेन्सन गरेको कारणले त्यो पोइन्टहरुको हजुरलाई नोट बनाउनु पर्यो भने हजुरले त्यो पोइन्टहरुलाई स्क्रिनशट गरेर आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ या कम्प्युटरमा फोल्डर बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि आउने दिनहरुमा कुनै पनि फ्री राइडिङ हुन सक्छ या योसँग रिलेटेड टपिकको नोट बनाउनको लागि चाहिँ हजुरलाई एकदमै सहयोग मिल्ने छ भिडियोलाई सिधै सुरुवात गर्दै हुँ अब फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प सुरु गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ पहिले ल्याम्पको हिस्ट्रीको बारेमा जान्नु पर्ने हुन्छ यो ल्याम्प भन्ने कुराहरु सुरुमा कतिखेर आयो कुन हामीले इयरमा चाहिँ यो डिस्कभरीजहरु भयो भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट मा चाहिँ बियर फिलामेन्टहरु आउँथ्यो हैन सुरुको बेलामा चाहिँ हजुरको 1800 सेन्चुरी पछि चाहिँ यो डेभलपमेन्ट भएको यो डिस्कभरीज या इन्भेन्सन भएको थियो हम्फ्री डेभी भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ यसको बारेमा स्टडी गरेर पहिला सुरुको बल्बहरु कस्तो खाले हुन्थ्यो भन्दाखेरि हजुरको बाहिरतिर यस्तो बल्ब ग्लासहरु हुन्थेन जस्तो अहिले पनि बल्बहरु हामीले देख्छौं बाहिर ग्लासहरु देखिराको हुन्छ पहिलाको जमानामा यो ग्लास हुन्थेन जसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामी बियर फिलामेन्ट इलेक्ट्रिक बल्ब पनि भन्ने गर्दथ्यौ पछि तिनीहरुले के गरे भन्ने ग्लासलाई चाहिँ एड गरे किन एड गरे भन्दाखेरि हजुरको त्यो भित्र भएको जुन फिलामेन्ट हुन्छ सबै लगभग सबै बल्बहरुमा चाहिँ फिलामेन्टको प्रेजेन्स हुने भएको कारणले गर्दा त्यो फिलामेन्ट अक्सिजन सँग रिएक्ट गर्दाखेरि लामो समयसम्म चाहिँ त्यो नबल्ने भएको कारणले गर्दा नै त्यो के गरे बाहिरबाट चाहिँ ग्लासले चाहिँ सिल प्याकहरु गरेको देखिन्छ त्यसपछिको अब आउने जुन इयरहरुमा चाहिँ हेलोजन लाइट बल्बहरु फ्लोरोसेन्ट मर्करी सोडियम भ्यापर ल्याम्पहरु एलईडी बल्बहरु या लेजर ल्याम्पहरु यस्तो धेरै टेक्नोलोजीहरु चाहिँ हाम्रो यो साइन्सको फिल्डमा आयो जुन लाइटहरु बनाउँदाखेरि ल्याम्पहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ हैन यो हाम्रो जुन नयाँ टेक्नोलोजीको रूपमा चाहिँ अगाडि आएको थियो यो फ्लोरोसेन्ट ल्याम्पले पनि आफ्नो समयमा चाहिँ अहिले त हामी अब धेरै जसो एलईडी बल्बहरु युज गरिराका छौ हैन अब फ्लोरोसेन्ट ल्याम्पमा हामी दुईटा कुरालाई फोकस गर्छौ एउटा टिब लाइटको कुरा गर्छौ टिब लाइट भन्ने बित्तिकै यस्तो टिब आकारको जुन लाइट छ हाम्रो सबै जसो घरमा चाहिँ हामीले देखेका हुन्छौ टिब लाइट भन्ने बित्तिकै पनि दुईटा किसिमको हुन्छ एउटा चाहिँ मर्करी फिल गरेको खाले टिब लाइट भयो भने अर्को खाले भनेको चाहिँ अहिले एलईडी टाइप अफ टिब लाइटहरु आउँछ अनि अर्को भनेको सीएफएल को बारेमा सीएफएल भन्ने बित्तिकै टिब लाइट जस्तै काम गर्ने हो टिब लाइट भन्दा चाहिँ बडी एडभान्टेजेस हुन्छ भनेर चाहिँ धेरै कम्पनीहरुले भनेका छन् तर टिब लाइट नै बडी एडभान्टेजेस हुन्छ यसको बारेमा पनि हामी थोरै छोटोमा चाहिँ चर्चा गर्ने छौ सीएफएल भन्ने बित्तिकै कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प भनेर भन्छ हजुरको साइडमा पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ कुनै सीएफएल यस्तो लामो खाले हुन्छ भने यस्तो कुनै यस्तो घुमेको खाले पनि हुन्छ कुनै सिम्पल खाले पनि हुन सक्छ अब फ्लोरोसेन्ट ल्याम्पको सिम्पल हामी इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्ने छौ पहिला सुरु त सीएफएल मा के कुरा कन्सिस्ट गरेको हुन्छ भित्र किन व्हाइट कलर हुन्छ त्यसको बारेमा जाऊ अब यो ल्याम्पमा भित्रतिर हजुरको ग्लास ट्युब हुन्छ ग्लास ट्युब भन्ने बित्तिकै एउटा ट्युब आकारको स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसको भित्र चाहिँ मर्करी भ्यापर हालिएको हुन्छ मर्करी भ्यापर चाहिँ एकदमै कम प्रेसरमा लो प्रेसरमा चाहिँ राखेको हुन्छ पहिला हजुरले अब यो सीएफएल भन्दा अगाडि चाहिँ ट्युब लाइटको स्ट्रक्चर जान्न पर्ने हुन्छ ट्युब लाइटको भित्र मर्करी र हजुरको आर्गन ग्यासहरु दुईटा हालेको हुन्छ आर्गनको सट्टामा चाहिँ हजुरको नियोन ग्यास पनि हाल्न सक्छ यसको बारेमा पनि जान्न सकिन्छ अब फ्लोरोसेन्ट ल्याम्पलाई चाहिँ हामी मर्करी ल्याम्प पनि भनिन्छ किनभने यसमा मर्करी भ्यापर हालेको कारणले गर्दा नै हामीले यसलाई चाहिँ मर्करी ल्याम्प पनि भनिन्छ अब एउटा यसको फिचर रहेको छ कि यसले जति पनि हाम्रो जस्तो मानौ यो कुनै पनि ट्युब लाइटमा चाहिँ मानौ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो भइरहेको छ भने इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिँ हजुरको चाहिँ 70 पर्सेन्टेज चाहिँ हिट एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ भने रिमेनिङ 30 पर्सेन्टेज चाहिँ लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट हुने गर्दछ अब यो फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प भन्दा अगाडि हामीले सबभन्दा म्याक्सिमम युज गर्ने फिलामेन्ट ल्याम्प आएको थियो अब फिलामेन्ट ल्याम्पमा के थियो भन्दा 30 पर्सेन्टेज यहाँ लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट भयो भने फिलामेन्टको केसमा चाहिँ अलि कम पर्सेन्टेज चाहिँ लाइट एनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट हुने गर्दथ्यो अब यो यसको एउटा एडभान्टेजेस भनेको चाहिँ यसको एभरेज लाइफ स्पेन भनेको 3000 आवर्स हुन्छ यो चाहिँ जुन फिलामेन्ट ल्याम्प भन्दा चाहिँ धेरै आवर्ससम्म चाहिँ चल्ने गर्दछ तर प्राइसमा चाहिँ अलि बढी महँगो एक्सपेन्सिभ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा रिमोट एरियामा बस्ने भिलेज एरियामा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ अलि किन्नको लागि चाहिँ गाह्रो देखिने गर्दछ अब नाउडेज अब यो पहिला ट्युब लाइट युज गरिन्थ्यो भने ट्युब लाइटकै एडभान्स फर्म
है तेल हम फ्लोरेसेंस भाई नेक्स्ट में जाऊँ वर्किंग मेकानिजम के रखना वर्किंग मेकानिजम को बुझ्न को लगी हजूल ने व्हीन इलेक्ट्रोन फ्लो थ्रू द भैपर दे कोलाइट एंड पोडिस अल्टा भाइलेट रेज इसको यहाँ पिक्चर देखना सकूँ ये इंटरनल स्ट्रक्चर अफ ट्यूबलाइट रहे मैं दुईटा पिक्चर बना देखाने कोशिश कर तीनटा पिक्चर रखे एवं ट्यूबलाइट को अर्क सीएफएल को मैं आप हैंड जो रिट हाथ ड्र कर बनाया पिक्चर भी रहे फर्स्ट ट्यूबलाइट में हेन सकूँ ट्यूबलाइट में दुईटा एथोड पार्ट रहे हाई जिस हम इलेक्ट्रोड भी भाई यहाँ साइड में इलेक्ट्रोड देखना सकूँ अब यहाँ आर्गन रिप्टन या हिलियम या कुछ भी इनर्ट गैस हालांकि हो बाहर बड़ा ग्लास के सील कर कैथोड सील भी भाई यहाँ साइड में देखना सकूँ यहाँ अलमुनियम को कैप रखना भित्र चाहिए फ्लोरसेंट जो फस्फरस कोटिंग फस्फरस भाई एलिमेंट या कैमिकल ने कोट कर जिससे तो ग्लास बाहर बट हेखे व्हाइट कलर को देखने गद अब आर्गन क्रिप्टन आइटम रहो ग्लास ट्यूब भी रहो अब यहाँ के होता भादा खेल व्हीन इलेक्ट्रोन फ्लो थ्रू द भैपर जब यहाँ के होता कैथोड बड़ा इलेक्ट्रोन फ्लो होना थाल् कैथोड बड़ा इलेक्ट्रोन फ्लो होना था के होता भादा खेल तिहर एक अर् में ठोक अोकिदा खेल के होता तिहर के अल्टा भाइलेट रेडिएसन प्रोवाइड कर है तैंब प्रोड्यूस होता अल्टा भाइलेट रेडिएसन को अलग कम एनर्जी को होता अल्टा भाइलेट रेडिएसन भित्तिक टाइप अफ एनर्जी हो जिससे के भादा खेल हजर को हम कैंसर लगन सकता या ये भिजिबल से होते हैं हमें हेन सकने खाली देखने सकने लाइट से होते हैं ये कुछ भी बुझ् सकूँ अं वेन अल्टा भाइलेट रेज फल अन द इनर वाल अफ द ग्लास सर्फेस विच इज कोटेड विथ फ्लोरेसन पाउडर लाइक जिंक सिलिकेट और द कैडमिम सिलिकेट भिजिबल लाइट इज प्रोड्यूस होने इसको भित्र के कोट कर फोस्फरस होता या जिंक सिलिकेट एकेडमियम सिलिकेट ले कोट कर जब यह अल्टा भाइलेट रेडिएसन या अल्टा भाइलेट रेज से पोडिस होता अब यह गए कि भाई टू ट्यूबलाइट को भित्र को सर्फेस में गए ठोक ठोकने बितिक के होता भादा अब यह एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट का कुछ आस में हम नजाऊ तो बड़ी डिटेल में होने गद अल्टा भाइलेट रेडिएसन चाहे भिजिबल लाइट या भिजिबल रेज में कन्वर्ट हो सुरू में के भाई भादा खेल हजर को कैथोड बड़ा इलेक्ट्रोन फ्लो होता इलेक्ट्रोन फ्लो होने बितिक के होता एक अर् में ठोक थाल् कोलाइड होना जिससे कर भादा खेल हजर कोलाइड होने बितिक के होता यूवी रेज पोडिस होता अल्टा भाइलेट रेडिएसन जो हम शरीर को लगी स्किन को लगी एकदम हार्मफुल रहेक हो बल्ब को सर्फेस भाग बाहर से आने गर्दन हई ये कुछ रहेक अल्टा भाइलेट रेडिएसन जब यह भि को सर्फेस में ठोक गए अभी अल्टा भाइलेट रेडिएसन चाहे भिजिबल रेज में कन्वर्ट हो भिजिबल रेज हम रूम में आँच रूम में आने बितिक हमें वरीपरी को अब्जेक्ट हु देख इन द प्रेसेंस अफ लाइट रहेक यह सीम्पल स्ट्रक्चर अब सीएफएल को यो स्ट्रक्चर रहे जिसमें कवर भो फोस्फरस कोटिंग भो मर्गरी भैपर आर्गन अभी बैलास्टेक ब्लास्ट हाउजिंग अल को बेस पार्ट रहे यो स्ट्रक्चर रहे लगभग पोर्सेस सब सेम रहे सीएफएल बुझ् को लगी ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर बड़ा हजार हिंट लिख सकूँ या सहयोग लिख सकूँ भित्र चाहे आर्गन रकरी भाई हजार को दुईटा गैस हालांकि हो मकरी से लो प्रेसर में हाँ हो भित्र फोस्फरस को कोटिंग या जिंक सेलिकेट या अरु टाइप अफ कोटिंग हो सीएफएल में अरुण भी होने सकता दुईटा कैथोड पार्ट भाई साइड साइड को फिलामेंट भो फिलामेंट या कैथोड जब यहाँ बड़ी अर्क चोक रजर को स्टार्टर भाई हो दुटा पार्ट भी रहे जब इलेक्ट्रोन से पोजिटिव बार यहाँ फ्लो हो पैला सुरू तो यहाँ बड़ हजर को यहाँ यहाँ बड़ सीधे ये जाने कि यहाँ बड़ हजर को सीधे गए स्टार्टर में जाना स्टार्टर ने क्या भाई स्टार्ट करने काम कर स्टार्टर को दुईटा चीज ने बने हुए बाइमेटालिक स्ट्रिप हो माथि को बाइक मेटालिक स्ट्रिप होने तल तीर कैपेसिटर जोड़े हुआ अब इस इसको बारे में धेरी जानू पर्दन एटलिस्ट हजूल ट्यूबलाइट स्टार्ट कर स्टार्टर को ठूल काम रहे नाम स्टार्टर छू में करेंट स्टार्टर बड़ा फ्लो होता है यहाँ गए करेन्ट फ्लो भो ते चाहे बल्ल मर्करी या आर्गन भैपर में गए अभी तेस पच्चीस बल्ल नेगेटिव टर्मिनल में जान इस इसको काम होने गद अब रिजनेबल फैक्ट वन रहे है गिव रिजन सीरीज ये क्लास टेन में एकदम सोचने कोई सोने रहे द इनर वाल अफ द फ्लोरेसन लैम कोटेड विथ फ्लोरेसन पाउडर फ्लोरेसन पाउडर भित्ति यहाँ चाहे जिंक सिलिकेट या कैडमिम सिलिकेट या फोस्फरस पाउडर ने कोट कर इट इज डन इन अर्डर टू प्रोड्यूस द भिजिबल लाइट भित्र तो यूवी रेज प्रोड्यूस होता अब यूवी रेज लाइन में कन्वर्ट करूँ भाई भिजिबल लाइट में 
यदि बाहर आए भाई हम स्किन कसर कर हम हमें कैंसर लगन सकता तो कुछ रहने भाई इसलिए भिजिबल राइट में कन्वर्ट कर हमें के भाजा भि को जो इनर सर्फेस अफ ग्लास होते हम मर्करी ने कोट कर यहाँ देखना सकूँ यो भि को जो इनर सर्फेस रहे इनर सर्फेस ये भिता को इनर सर्फेस इस कैनिमिम सिलिकेट या फोस्फोरस ने कोट कर जान सकूँ नेक्स्ट रिजनेबल फैक्ट रहे मर्करी भैपर इज फिल्ड इन अ फ्लोर्स एंड लैम्प इट इज बिकज अफ द फोलोइंग रिजन दुईटा रिजन रहे इट इज डन इन अर्डर टू प्रोड्यूस यूवी रेज पैला सुरू तो हमें यूवी रेज चाहिए अं इन दिस प्रोसेस वन इलेक्ट्रोन फ्रम द कैथोड कैथोड दुईटा कैथोड पार्ट हो ट्यूबलाइट को या सीएफएल को दुईटा कैथोड पार्ट हो पोजिटिव साइड तरह एट नेगेटिव साइड तरह हेन सकूँ है कैथोड में के होता भादा खेल वेन द इलेक्ट्रोन फ्रम द कैथोड स्ट्राइक द मर्करी एटम मर्करी एटम बट अब तैं इलेक्ट्रोन निस्ली सके के मर्करी को एटम लो इलेक्ट्रोन ने स्ट्राइक कर ठोक ठोकने बितिक के होता भादा अब यहाँ एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट का कुरा आँच तो होता यूवी रेज प्रोड्यूस होता यूवी रेज के भाई फिर ग्लास कोट जो कैडमिम सिलिकेट या हजार को फोस्फोरस जो फ्लोरसेंट पाउडर संग गए ठोक ठोकने बितिक भिजिबल लाइट में कन्वर्ट हो फ्लोरसेंट लैंप अफ पावर सिक्सटी वाट गिव्स मोर ब्राइटनेस देन अ फिलामेंट लैंप विथ सेम पावर वाई इसको मैं छुट्टे भिडियो बना फिलामेंट लैंप को फिलामेंट लैंप भाई बितिक भाजा वनली टेन पर्सेंट अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए लाइट इनर्जी में कन्वर्ट होता तर फ्लोरसेंट लैंप में हमें अगड़ी हेरे थे थर्टी पर्सेंटेज के यहाँ तल भी देखना सकूँ थर्टी पर्सेंटेज अफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइ लाइट इनर्जी में कन्वर्ट कर अब जो सब भाग बड़ी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट इनर्जी में कन्वर्ट कर जी धेरे लाइट इनर्जी भारत हम ब्राइटनेस बड़ी होने भाई है जिससे के होता भाजा टेन पर्सेंट मात्र कन्वर्ट गए तो लाइट ब्राइटनेस इसको कम होने भाई जस्तु हमें सौ वाट को या हंड्रेड वाट को फिलामेंट लैंप टेन वाट या फिफ्टीन वाट को फ्लोरसेंट लैंपसंग कंपेयर गये कसले बड़ी ब्राइटनेस दी भाजा हजर को फ्लोरसेंट लैंप ने बड़ी दिने गद क्यों बड़ी जो पर्सेंटेज अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट इनर्जी में कन्वर्ट भारण हाई ये नई रहे थैंक यू एंड गिव सपोर्टिंग भिडियो मन पर्यटन लाइक कर दून होगा सेयर कर दून होगा चैनल सब्सक्राइब कर नभूल होगा क्वेश्चन रहे साइंस रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री संग रिलेटेड छमेंट सेंसन में लेख दिवस जिससे आने दिन में मैं भिडियो बनाने को सजिलो होने